Hello na yung Minions! Hello. Andito kami ngayon sa Baguio. And kakarating lang namin ngayon dito sa hotel na walang aircon. <laughs> Kasi nga naman, di ba, baka sobrang lamig talaga dito sa Baguio. Kaya wala talaga ng aircon dito sa hotel na to. But anyways, ayan, pupunta nga kami ngayon sa Harrison. Anong Harrison yun? Harrison Plaza. <laughs> Harrison Night Market. Tama. Oh, sa Harrison Night Market kasi ano daw dito yon, uh, magandang putahan talaga kapag gusto mong bumili ng mga overruns na damit. As in, sobrang mura daw talaga dito. Para kang nagpunta ng Taytay, -tay, di ba? Ako kasi mahilig akong pumunta ng Taytay -tay kasi ang mura ng mga bilihin doon. Kaya this time na nandito tayo ngayon sa Baguio, tatry naman natin bumili sa Harrison Night Market. Pero bago kami pumunta doon, kailangan muna namin mag-dinner kasi hindi pa kami nagde-dinner ang haba ng biyahe papunta dito. Sobrang pagod na pagod rin kami. So, let's go! So, ayun na nga, no? nakakaloko. Dahil yung elevator nila dito, hindi gumagana pa baba. So, naglalakad kami ngayon sa stairs. Pababa! Nandito na kami ngayon guys sa restaurant. Uh, Nag-order ako ng pizza kasi nakikrave talaga ako sa pizza kahapon pa. Kaya pizza yung dinner na lang namin today. And open kasi yung night market ng 9pm to 2am. Kaya mas inuna ko talaga mag-dinner kasi magna 9 pa lang. Nakarating kasi kami dito sa Baguio ng mga 8pm. Eh. So, sarado pa siya ngayon. Dito na kami ngayon guys sa night market dito sa May Harrison and nakikita ko talaga ngayon ang daming mga mura. May mga 50 pesos, 20 pesos pa nga. Tapos 3, 4, 100. Meron sila dito 20 pesos lang. Meron din 10 pesos. Good morning na yung minions. Ayan. Sorry ko hindi na ako nakapag-vlog kagabi kasi pag uwi namin, sobrang pagod na pagod na talaga kasi pagod na sa biyahe. Tapos ang haba pa kasi nung night market dito sa May Baguio. As in, Parang isang hilera talaga siya. Tapos meron pang mga food din doon, mga street food. Hindi na ako kumain ng street food doon kasi iniiwasan ko yung street food ko dahil nga pregnant na ako. Anyways, ito papakita ko na sa inyo yung mga pinamili ko. Actually, hindi naman ganun kadami pinamili ko. Onti nga lang yung napamili ko doon kasi nga, first is ang hirap talagang umikot-ikot doon kasi siksikan yung mga tao. Sobrang dami talagang namimili doon. Ang hirap makipagkakas siksikan kasi ha, buntis ako. Baka mamaya mabangga, diba yung son ko? So, medyo ingat-ingat lang tayo. So, ang ginawa namin, talagang isang straight lang, tapos, kung ano nabili ko, yun lang. Hindi na ako bumalik pa. Kasi parang, two, two lanes yun eh. Meron sa right, meron sa left. Ganon siya. So, pag in-straight mo yun, umikot ka, meron pa sa kabilang side. Ganon siya. So, ang binili ko lang doon, ito, cardigan. Bumili ako din ng cardigan. Actually, ang daming mga jacket talaga doon. May mga 50 pesos, 20 pesos, 10 pesos yung pinakamurang nakita ko doon sa night market. Pero, ang pinakamadami talaga doon is yung mga ukay-ukay talaga, mga second hand. Kesa doon sa mga brand new. Overrun ata, tawag nila doon sa mga brand new. Basta yun, halo-halo na kasi. So, hindi mo alam kung ukay-ukay yung binili mo or hindi, unless na lang natanungin mo or pag may nakita mo na pare-parehas, ibig sabihin hindi siya ukay-ukay. Hindi ako namili ng ukay-ukay pero si Ate Aileen, namili siya doon ng ukay-ukay yung mga jacket. Ano ata ito, mga 3, 4, 100 yung nabili niya. Pakita ko na rin sa inyo. Ayan. Pakita natin yung mga binili ni Aileen. Ayan. Ito, 3, 4, 100. 
bumili siya ng tatlong jacket. Ukay-ukay to eh. So, kung mahilig kayong bumili ng mga ukay-ukay, ayan, perfect. Mama. Dito talaga sa bag. Mama. Yes, Jonah. Sama ka. Asa na isa? Ah, suot na niya yung isa. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. And by the way pala, guys, if pupunta kayo sa mga ganon, pag alam nyo, mamimili talaga kayo ng madami. Kasi sobrang madami talagang magaganda kahit yung mga ukay-ukay. Lalo na pag mahilig kayo mag jacket. Sobrang mura ng jacket nila doon. May 150. Tapos yung ano na talaga, leather. So, dapat meron kayong dalang eco bag. Mas better siya kesa wala kayong dala. Kasi pag wala kayong dala eco bag, ang dami yung bit-bit. Diba? So, hassle sa inyo. And para makasave na rin sa ano, mga plastic nila or paper bag. And ito na. Ito na yung binili ko doon. Hindi siya ukay-ukay. Ayan. Ito na bili ko lang to ng mga 100. 100 pesos. Long cardigan siya. Mahilig kasi ako ngayon magsuot ng cardigan kasi nga, halos wala na magkasya talaga sa akin. <laughs> Ang hirap na magsuot. Yung mga t-shirt ko umaangat na, ganyan. So, ayan. Para may pang takip din ako, cardigan. Maganda yung cardigan. Ang ganda ng tela nito. Tapos 100 lang. Ayan. Tapos ito isa, bumili ako. May hoodie siya. Dark green yung color niya. Ayan. Puro dark pinili ko. Kasi parang pag medyo light color kasi hindi siya ganun kagandang tignan. Mas okay yung mga dark colors. Tsaka mas mabilis eterno kung ano man yung... Teka, tabing yung camera ko. <laughs> kung ano man yung suot mo sa pang -lob. Like for example, white or anything color. Kahit ano, dark or bright color man yan. Bagay talaga yung mga ganitong dark na pang -takip. Kailangan ko rin kasi ngayon ng pajama kasi yung mga shorts ko na pang -tulog. Hindi na rin sa akin nagkakasya kasi nga lumaki na yung chan ko. Nagkaroon na ng bump yung aking chan. Kasi nga 5 months na ako, ba diba? So, ayan. Mickey Mouse. Mahilig kasi ako sa Mickey Mouse na character. So, ito yung binili ko. Ang cute din ang pajama niya. Ito, magkano ko ba ito nabili? Parang ano siya, 2 for 180. 1, I, 180 pesos, dalawa na siya. So, dalawa yung binili ko. Ayan. Ang ganda ng tela niya. Yes, Jonas. <laughs> yun lang, yun lang naman yun na pambili ko doon kasi nga, hirap nang bumili. Sa puro jacket din kasi, iniisip ko, ang dami ko ng jacket sa Manila. Tapos madadagdagan pa, ba? Diba? So, hindi na ako bumili. Binili ko na lang yung magagamit ko talaga for everyday use sa Manila. Kasi hindi, hindi naman lagi na sa malamig na lugar tayo, ba? Diba? So, ayun. And... Tutuloy ko na lang tong vlog ko kasi iikot kami dito sa Baguio. Pupunta kami ni Jonas sa... Sa ha? Camp Johnny. Mag-horseback riding kami. Mag-ride kami ng boat. And... Bike! Dito na kami ngayon guys sa Camp John Hay kasi ang uunahin namin gawin is horseback riding. Hindi ako sasakay si Jonas lang tapos sasamahan lang siya ni Kuya Marlon para ba diba, may kasama si Jonas kasi hindi pa naman niya kayang mag-isa sa horse. Hindi kasi ako pwede kasi nga pregnant ako baka matagtag ako pag ano, tumakbo or gumalaw yung kabayo. Bawal yun. Yan! Nakaride na si Jonas! Bye Jonas! Bye bye. Okay, be cute. Na nakita ko dito ang taho. Strawberry taho ko yah. Yes. Dalawa, dalawang strawberry taho. Strawberry po ba? Yes, strawberry. Ilang po? Mula po eh. May ubi po. Mayroon pong ubi pero wala akong dala. Tiget na yan eh. Strawberry. Dalawa. Tikman natin yun ano nila strawberry taho. Mama. Hmm. Yano si want den? Abo. Nagustuhan mo? You like it? You like it? No, no reaction. Natulala. Ang sarap niya. 
Pero parang ano siya, uh, strawberry syrup do. Malamang. Kasi yung, yung regular, arniba lang naman yun. Eh. Pero masarap. Masarap niya. Fairness. May ube na nga rin daw na taho dito. Baka sa Burnham Park, meron ube taho. Andito kami ngayon guys sa La Trinidad Benguet kasi dito yung strawberry picking farm. So, mamimita tayo dito ng strawberry kasi gusto ko talagang bumili ng strawberry dito sa Baguio. And, dapat dito talaga kami pupunta ngayon dito kaso si Jonas nakatulog sa sa car. So, hindi namin mapupuntahan yung sa Burnham Park na mag-aano kami, sasakay kami ng boat and sasakay kami ng bike kasi nga natutulog siya. So, sayang yung oras kaya... Eto, pumunta na lang kami dito sa La Trinidad. Ang ganda ng tanim nila dito. Yung mga lettuce. Ayan o. Oh. Wow, fresh na fresh talaga. Pwede ka rin dito mamitas ng ano, mga lettuce. 60 daw per kilo. Ito may strawberry. <laughs> kami ng mga gulay doon. Ang dami. Para ito kasi sa resto eh. Lettuce. Ang mura kasi ng lettuce sila. Tapos, andiyan na yung mga lemon tsaka yung binili kong strawberry. Hindi na ako guys sa gano, strawberry picking kasi namahalan ako. 600 per kilo pag mag sa strawberry picking ka doon. Kaya, ano, ginawa ko na lang. Bumili na lang ako ng isang kilo ng strawberry which is 400 pesos lang. O di ba? Pag, pag magsa-strawberry picking ka pa, 600. Eh, na-experience ko naman yun before, mga 5 years ago pa ata yun. Nag-strawberry picking na ako. So, hindi na ako nag-strawberry picking. Parang hindi sa yun yung 200. Pero kung para sa experience, pag bago ka lang gagawin yun, pag first time, ayan, pwede nyo gawin yun para may experience din kayo na mamitas ng strawberry. And ngayon, papunta na kami ng Burnham Park para mag- Ride ng boat, tsaka ng bike. Jonas, do you like it? Yes, yes. <laughs> Jonas, uh, nag-ride ka na ng boat? Yes! Yes! <laughs> Pwede kayong magsama ng taga sa guan. Parang ano, 100 pesos kapag kayo lang isang boat. Then, kapag gusto nyo may kasama sa kanila, 150 para may taga sa guan sa inyo. Eh, gusto ni Aileen magsaguan. Kaya, ayan. Magbigyan natin siya. So, tapos na kami ngayon mag-ride ng boat. Ngayon naman, magbabike naman kami ni Jonas. Diyan ka talaga upo! <laughs> Ayaw mo dito sa tabi ko, Jonas? Oh, yes! Very good! Dito dapat upo sa tabi ni Mami! sa hotel kasi wala na kaming gagawin yun lang talaga ay hindi nagpunta pala kami ng SM Baguio kanina ano bumili lang ako ng damit ko para bukas kasi ano dapat talaga today ang uwi namin sa Manila kaso ayun nag extend kami para hindi naman masyadong mapagod si Kuya Marlon mag drive diba kaya dito na kami muna mag stay for tonight tapos tomorrow morning lang eh Tomorrow morning na lang kami bababa ng Manila. Yun. So, there you go guys. Ito ko na lang ito i-end tong vlog na to. So, thanks guys again for watching. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my channel. At para updated kayo sa mga videos i-upload ko, tap the bell icon, okay? So, I'll see you guys again. Bye!